i mellemtiden var skovelverfolkene sejlet tilbage af flod med deres ladninger igen. Og der var stor ophidselse i Elverkongens slot. Men under alle omstændigheder kendte Elverkongen nu dværgernes ærende. Det mente han i hvert fald, han gjorde. Udmærket. Vi får se. Ingen skat kommer tilbage gennem Dunkelskoven, uden at jeg har noget at sige i den sag. Men det tager nok en ende med forskrækkelse for dem alle sammen, og det har de rigtig godt af. Han troede i hvert fald ikke på, at dværgene kunne slås og dræbe drager som smag, og han havde en stærk mistanke om, at de ville forsøge indbrud eller noget i den retning, hvilket viser, at han var en klog elvermand og klogere end mennesket i byen. Selvom han ikke fik helt ret, det får vi at se til sidst. Han sendte spioner ud langs søens bredder og så langt nordpå mod bjerget, som han kunne få dem til at gå, og så gav han sig til at vente. Da der var gået omtrent 14 dage, begyndte Torin at tænke på opbrud. Det var nødvendigt at bede om hjælp, mens begejstringen i byen stadig varede ved. Derfor talte han med byens herre og hans rådgiver og sagde, at han og hans følge snart måtte drage videre mod bjerget. Det var første gang, fyrsten blev forbavset og lidt forskrækket, og han spekulerede på, om Torin trods alt virkelig skulle vise sig at være en efterkommer af de gamle konger. Han havde aldrig for alvor troet på, at dværgene ville nærme sig smag. Han havde troet, at de var bedrager, som før eller senere ville blive afsløret og smidt ud. Men fyrsten var slet ikke ked af at lade dem rejse. Lad dem bare drage hen og genere smagt lidt, og lad os så se, hvordan han byder dem velkommen, tænkte han. Ja, naturligvis, Torin, tegn, søn, søn og tro, sagde han, du må græbe din ejendom tilbage. Den time, der er talt og sunget om for gamle tider inde, du skal få den hjælp, vi kan give dig, og vi stoler på din taknemmelighed, når du har vundet dit kongerige tilbage. Således gik det til at tre store både fyldt med roer, dværge, ersækker og store forsyninger forlod Søby. Heste og ponier var af omveje blevet sendt til et sted, hvor de skulle gå fra bordet. Fyrsten og hans rådgiver tog afsked med dem på rådhusets store trappe og førte dem ned til søen. Folk stod på kajerne og hang i vinduerne og sang. De hvide årer sænkedes ned i vandet og plaskede, og så sejlede de nordpå over søen, ud på den sidste etape af deres rejse. Den eneste, der var virkelig ulykkelig, var Bilbo. I to dage rådede de tværs over Langesø, til de kom ud i den regnende flod, og der kunne de alle se det ensomme bjerg knejse dystert og højt forud. Hen imod slutningen af den tredje dag sejlede de ind mod den venstre vestlige bred og gik fra bord. Her mødtes de med hestene, som kom med yderligere forsyninger og nødvendigt udstyr, og med de ponier, som var blevet sendt til deres eget brug. De pakkede så meget som muligt på ponierne, resten blev lagt som lager i telt. Men ingen af mændene fra byen ville blive hos dem, ikke engang på en enkelt nat, så nær ved bjergets skyld. Dværgene og Bilbo tilbragte en kold og ensom nat, og humøret dalede. Den næste dag drog de videre, Balin og Bilbo red bagest med hver en tungt læsset pony som trækhest. De andre red et stykke forud, de red langsomt og måtte passe på, for der var ingen sti. Landskabet omkring dem blev trist og nøgnet. De var nået til dragens øde magt, og det var sidst på året. Der lå nu bjerget mørkt og tavst foran dem. De slog lejr første gang på vestsiden af den store sydlige udløber, der endte i et højdedrag, der hed Ravnehøj. Inden de drog ud for at finde den dør på bjergets vestudløber, som de alle satte deres håb til, sendte Torin en patrulje ud for at udforske landet mod syd, hvor hovedporten lå. Til denne opgave valgte han Bali, Fili og Kili, og Bilbo gik med dem. De vandrede til Ravnehøjs fod langs de tavse grå klipper, og når de stirrede over den smalle flod, kunne de i den brede dal mellem bjergets udløber og se de grå ruiner af gamle huse, tårne og mål. Det er alt, hvad der er tilbage af dalen, sagde Bjerg. Bjergets sider var grønne af skov, hvor alle de velbeskyttede dale var rige og smukke, dengang klokkerne ringede der i byen. 
Han så både bedrøvet og sammenbidt ud, da han sagde det. Han havde nemlig selv været en af Torins ledsager den dag, da dragen kom. De turde ikke følge floden ret meget længere hen mod porten, men de gik om bag den sydlige udløbers ende, så de kunne kigge frem, når de lå gennem tilbage en klippe og se den mørke, grotteagtige åbning i en bred bjergvæg mellem bjergets udløb. Ud af denne port sprang den rindende flod, og der kom også damp og mørk røg. Lad os vende om, sagde Bali. Her kan vi ikke udrette noget. Dragen lever stadig. Og han er i salene under bjerget, så vidt jeg kan forstå, at røgen sagde på bjerget. Røgen beviser ingenting, sagde Bali, men jeg tvivler ikke på, at du har ret. Alligevel kan det være, at dragen går ud som en tid, og måske ligger den ude på bjergsiden og holder vagt. Jeg tror alligevel, der ville komme røg og damp ud af på den. Alle salene derinde må være fyldt med dens uhyggelige stamp. I sådanne dystre tanker træsker de tilbage til landet. Hele tiden fuldt af skrigende krager. Ingen af dem havde meget mod til det. Mærkeligt nok havde han sikkert mere mod end de andre. Det var ham, der fik dværgen til at begynde den farlige eftersøgning af den hjemmelige dør på vestsiden. Så de flyttede deres lejr til en lang dal. Her var der færre tegn på dragens herrende fødder, og der var græs til deres pungelige. Fra denne vestlejr gik de hver dag ud i patruljer for at lede efter stier på bjergsiden. Hvis korten var korrekt, måtte den hemmelige dør befinde sig et eller andet sted højt op over klippen for enden af dalen, og dag efter dag vendte de tilbage til lejren uden resultat. Men til sidst fandt de helt uventet det, de søgte. Ved middagstid kom Bilbo ved at liste sig om bag en stor sten, der stod alene som en søjle, til noget, der så ud som en rot ude hukket trappe, der førte opad. Han og dværgene gik spændte op ad den og fandt spor af en smal sti. Den forsvandt ofte og dukkede ad op. Den førte videre til toppen af den sydlige højderyg og førte dem til sidst til en stadig smallere afsats, der drejede mod nord langs bjergsiden. Uden at tale sammen gik de i gåsegang langs afsatsen, mens de klamrede sig til klippevæggen på højre side, til de drejede ind i en lille græsbevokset kløft med stejle sider. Den var stille og tavs. Den kløft, de havde fundet, kunne ikke ses nedefra, fordi klippen hang ud over den, og heller ikke længere borte fra, fordi den var så lille, at den kun så ud som en mørk spalte. Det var ikke en hule, for den var åben op ad til, men med den indre ende, hævede en flad væg sig. På det inderste stykke helt nede ved muren var den så glat, at den kunne have været bygget af en mur, men der var ingen tydelige sammenføjninger eller revner. Der var ingen spor af nogen dørstolpe, overligger eller tærske, eller af lås, slå, rigel eller nøglehul, og dog var de ikke i tvivl om, at de om sider havde fundet døren. De slog på den, de støtter og skubbede til den, de trylede den om at bevæge sig. De læste stumper af trylleformularer, der skulle kunne åbne døre. Og intet rørte sig. Til sidst lagde de sig udmattet i græsset ved døren. Og ved aftenstid begyndte de deres lange klatretur.